¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hoy a ¿Cómo crear una sociedad en España? Capítulo impresionante, un montón de información te voy a dar. Yo soy Leandro Tomeo, eh, a los que me conocen saben que soy inversor y, y además me dedico a la empresa desde hace muchos años. Y realmente ese es un, un capítulo que puede sacar un montón de, de jugo. Mucha gente me pregunta... Eh, temas fiscales, asesoría de empresas, si hago una sociedad o lo hago, eh, o, o cómo tributo impuestos, cómo montar las sociedades. Aquí te quiero enseñar cómo montar una sociedad limitada de una forma fácil, ágil. También te doy un poco de información donde puedes encontrar en eh, lugares donde buscar en internet. Te aconsejo que te suscribas a mi canal y que sigas un poco la información. Esta es la quinta parte de seis capítulos que hice de cómo invertir de manera efectiva en España. Y luego subiré más cosas interesantes que seguramente si estás pensando invertir en España o si solamente quieres venir de visitas para ser inversor o para ser un empresario exitoso, te aconsejo que utilices esta información que estoy seguro que la vas a poder aprovechar y te va a hacer por lo menos no tirar el dinero. La pregunta que me gusta hacer siempre cuando empiezo mis capítulos es ¿Estás preparado para crear una sociedad en España? Estar preparado significa que ya estés listo. Y si no estás listo y lo estás pensando, aquí te dejo el tutorial para que lo aprendas. Como les decía antes, yo soy Leandro Tomeo. Soy inversor y empresario con más de 27 años de experiencia y además me he dedicado en los últimos años a la fundación Mita ONG que ayudamos a emprendedores a crecer en España y a hacer su sueño de realidad de emprender también le conseguimos créditos sin avales o sea que tenemos mucha experiencia y mucho trato con, con pequeños emprendedores y sabemos muy bien lo que hacemos y por dónde te podemos ayudar a que tengas una sociedad de éxito cuando uno fija cual, eh, cualquier objetivo, en general empresarial, yo te aconsejo que antes de montar la sociedad te hagas un objetivo eh, de rentabilidad. Dices, mira, yo voy a montar esta sociedad porque quiero hacerla para vender productos o para invertir y quiero obtener esta rentabilidad. Eso es algo que, que a veces los emprendedores no lo hacemos porque lo único que nos interesa es que el negocio vaya bien. Sin embargo, te aconsejo que primero fijes un objetivo de rentabilidad. Aquí va el primer consejo. No hagas la sociedad hasta que no tengas el negocio hecho. O sea, primero vende y luego compra. ¿Entiendes lo, por dónde voy? ¿no? Porque al final muchas veces la gente gasta o te metes en inversiones. Montas la sociedad, pagas la gestoría, eh, haces los poderes, eh, te das de alta como autónomo para pagar lo que son las cargas sociales, para... Eh, tener la sociedad perfecta y resulta que la primera venta la haces a los cuatro meses. Entonces, primero consigue el negocio, hace el negocio y luego vuelve a hacer la sociedad. Se hace muy rápido, es fácil, no es compleja y realmente ahora te voy a enseñar herramientas cómo hacer una sociedad muy rápida. Cuando hablamos de sociedades, eh, lo que más se utiliza en España son sociedad, sociedades limitadas, y luego también mucha gente me pregunta sobre sociedades patrimoniales. La sociedad patrimonial realmente se dedica a una sola cosa que es a lo que es la obtención y también el crecimiento de tu patrimonio de una manera u otra. Entonces, tiene algunas ventajas comparado con otras desventajas. Hoy les voy a explicar tanto cómo hacer una sociedad como cómo hacer una sociedad patrimonial. Además de la creación de sociedades, otra de las cosas que está muy en auge es la compra de sociedades ya formadas. Y si es que es eso, ¿Cómo, ¿cómo alguien hace una sociedad para luego venderla? Existe. Usualmente son estudios de abogados o gestorías que hacen la, la sociedad y luego la venden ya formada. Esto te da una rapidez para todo, porque ya esa sociedad tendrá el, el CIF, el Código de Identificación Fiscal para poder operar, tendrá los estatutos sociales y lo único que tendrás que hacer es ir a firmar notario. Es un poco más caro porque al final estas empresas tienen que sacar beneficios, lo único que te da rapidez. Eh, mi recomendación es que si tú tienes el tiempo suficiente te hagas tu sociedad. Si no tienes tiempo y viajas o quieres un poco más de invisibilidad 
para la hora de comprar una sociedad, eh, de tener una sociedad, compra una sociedad. Los tipos de sociedades en España son, eh, si estás en Latinoamérica, es muy parecido. Piensa el Código Civil Español, ha sido reflejo de los códigos civiles eh, en Latinoamérica. O sea, la mayoría de los países de Latinoamérica eh, se han basado en el Código Civil Español para poder hacer sus códigos civiles. Entonces, son muy parecidos. Por ejemplo, la sociedad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, se llama en Argentina que es SRL, aquí es SL. Luego tenemos la sociedad anónima, que a diferencia de, de las sociedades limitadas, lo que tienes es que tú tienes un capital social para crearla, para crearla pero luego puedes emitir acciones y puedes vender acciones de esa misma sociedad que no puedes hacer una sociedad limitada. Eh, puedes tener socios en esa sociedad anónima que cada uno ponga capital y luego puedes emitir para conseguir más capital en acciones. Y luego también, eh, algo que se utiliza muchísimo en España son las sociedades limitadas unipersonales. Son, esto sería la figura de un autónomo o un monotributista que va a pasar al siguiente nivel montándose una sociedad limitada. Los tiempos de la sociedad en España un promedio duran 12,5 días. Eh, es cierto que durante el COVID se ha ralentizado, ya que eh, montar la sociedad es fácil ir al notario ir a firmar, eh, aunque luego cuando uno quiere anotar la sociedad en el registro mercantil de la zona, imagínate Madrid o Barcelona o Málaga, eh, lo que está tardando tiempo más es en, el, en registrar en los registros mercantiles. Si compras una sociedad ya hecha, la firmas, luego también tendrá que ir al registro mercantil. O sea que el tiempo de anotar una sociedad o la otra prácticamente es lo mismo. De todas formas, en España el promedio son 12,5 días desde que haces la firma. Precios de comprar una sociedad. Eh, hay estudios de abogados, hay precios variados, depende de varias cosas. Antigüedad de la sociedad, cuanto más antigua esté hecha, más cara es, porque piensa que tienes que presentar impuestos, por más que no tengas movimiento, tienes que presentar impuestos. Y además, porque hay empresas que, dice, que quieren tener una imagen de que tu sociedad lleva más años en el mercado. Entonces no es lo mismo una sociedad de un año que una sociedad que tenga cinco. Eh, luego también lo que varía el precio es el capital social. El capital social es el dinero que aportan los socios para crear la sociedad. Eh, algunas de estos tipos de sociedades tienen capitales sociales más grandes llámense 20.000, 50.000 100.000, 300.000 euros de capital social cuanto más alto ese capital social, más cara te cobra la sociedad eh, para, las, para las empresas patrimoniales no necesitamos un capital social alto realmente podemos aportar patrimonio dentro cuando creamos la sociedad eh, no tenemos que demostrar a nadie que tenemos un capital alto en, en dinero en efectivo si sí es cierto que cuando tú generas la sociedad y aportas el capital social, no tiene coste, o sea, el dinero. Luego, cuando haces la aportación de capital social, más adelante, si quieres ampliar lo que se llama ampliación de capital social, tienes que ir a un notario que te cobra dinero. Además, tienes que tributar por ese dinero, eh, eh, creemos que está sobre el 1%. Eh, de todas formas, cualquier duda que tengas me lo puedes escribir y yo te lo puedo eh, contestar por, eh, por aquí por, los, por las redes sociales también te aconsejo que te suscribas a mi canal eh, subiré más información subiré más cosas de sociedad subiré más cosas de tributaria y sobre todo si, si quieres estar al día con todas las cosas que voy subiendo mejor que te suscribas a mi canal bueno, seguimos con comprar una sociedad aproximadamente 1800 euros lo puedes buscar en Google cómo comprar una sociedad en España compro una sociedad en España y te aparecerán un montón de empresas eh, conozco algunas si necesitas alguna, me contacta si te puedo pasar alguna de confianza nuestra. Cuando vas a hacer una sociedad nueva, lo primero que te piden es que elijas el nombre. Entonces, si haces una solicitud, te, te recomiendo que elijas 3 a 5 nombres. Si haces una solicitud eh, para preguntar si esos nombres están ocupados o no, pues imagínate, te quieres llamar Google o te quieres llamar... Eh, eh, Macintosh o Apple, ¿no? Entonces esos, esos nombres están ocupados. Se hacen una solicitud, tampoco pueden ser nombres muy parecidos a otras marcas, porque los van a entrar para atrás. Y una vez que está la solicitud, eh, te envían el, el, en el registro, te dicen qué nombres están libres y tienes 90 días para utilizar ese nombre y poder escribir esa sociedad que vas a hacer bajo ese nombre. Mi consejo es que no utilices el mismo nombre para crear la sociedad para tu negocio. 
imagínate que vas a hacer eh, una, una empresa que va a distribuir perfumes y tus perfumes se llaman perfumes Charlie, no le pongas a tu sociedad, a su sociedad perfumes Charlie SL. Esto te limitará a la hora de que el día de mañana quieras vender la marca por un lado y mantener tu sociedad. Entonces no siempre las marcas van asociadas con la sociedad a la compra. Así que mi consejo es que no utilices el mismo nombre comercial con el nombre societario. Una vez que tengas los nombres, lo que harás es que con ese papel de nombres puedes hacer un depósito de los 3.000 euros mínimo que es el capital social y con ese depósito ya puedes estar preparado para ir al notario y eh, crear tu sociedad. Ahora escucharás mucha información sobre notario, estatutos sociales, gestoría. ¿vale? Entonces lo primero que hay que hacer son los estatutos sociales. ¿A qué se va a dedicar tu sociedad? ¿Qué tipo de sociedad va a ser? Y eso te recomiendo dos cosas. Si ya tienes un notario de confianza, puedes ir a tu notario y decirle, mira, voy a crear una sociedad de esto. Quiero que los estatutos sociales sean lo más amplio posible. En España tenemos la posibilidad de que esa misma sociedad pueda hacer varias actividades. Puedes tributar diferentes IVAs. Podrías hacer eh, hasta mismo una selección de clientes a quien le facturas eh, con un IVA y a quien le facturas con otro. En los estatutos sociales, mi recomendación es que lo hagas más amplio, lo más amplio posible. Por ejemplo, si tú te vas a dedicar a la compra de 20 inmuebles, es una parte de estatuto social, eh, y sin embargo, en tu país te dedicas a la venta de perfumes, vamos a decir con los perfumes, podrías agregar en los estatutos sociales que vendes perfumes. Entonces, cuando el estatuto social tiene más amplitud, más facilidad tienes que solamente desde alta esa actividad económica y no tengas que volver al notario cada vez que quieras hacer un negocio nuevo con tu misma sociedad. Piensa que, que las sociedades tienen un coste de mantenimiento. Entonces, cuanto más puedas exprimir el limón de tu sociedad, al principio que no tienes recursos, te lo recomiendo. Eh, he dejado una página web que se llama notariado.org. Aquí puedes encontrar todos los notarios de España. Puedes ponerlo por localización y ahí puedes contactarte con ellos. Una vez que el, la sociedad está montada, luego tendrán que elevarlo al registro mercantil. Lo puedes hacer tú personalmente, te ahorras el dinero de la gestoría, es muy barato. Eh, tendrá, te dirán que dejes un depósito para las tasas, lo que cuesta elevarlo y notificar en el boletín oficial del Estado que tú has montado una sociedad. Pero también puedes contratar una gestoría. Las gestorías eh, hacen estos tipos de trabajo y te cobran. Un, un pequeño eh, fee, una pequeña ta tarifa para hacerte este trabajo. Si te vas a meter, mejor contrata profesionales, no lo hagas tú mismo, porque al final lo que tu tiempo va a valer oro y al final vas a perder tiempo o vas a demorar más tiempo de lo que puede ser una gestoría. O mismo la notaría, te puede recomendar la gestoría de confianza, trabajo con ellos y que ellos te hagan el apunte y, y que te lo eleven al registro mercantil. Capital social, muy importante. Los socios aportamos capital social. Si nos juntamos dos socios y el capital social mínimo de sociedades de 3.000 participaciones, que vale un euro cada uno, vamos a 50%, ponemos 1.500 uno, 1.500 el otro, y ahí agotamos ese capital social. Eh, es muy fácil, son participaciones, no es dinero. La participación puede tener el valor que tú le pongas a la participación a cambio de activo. Puede ser un activo corriente, que aquí estamos hablando de dinero. Puede ser un activo no corriente. Podrías poner un teléfono móvil, que tengas a tu nombre, un ordenador, un, un coche. ¿Por qué no? ¿Por qué no una propiedad también? Y hacer un activo corriente. Eh, lo, lo que te quiero decir es que hay varias formas de hacer una, hacer una sociedad. Lo puedes hacer con cosas que ya tienes tú. Lo que te recomiendo es que si lo vas a hacer con un activo no corriente... Lo primero que tienes que hacer es pasarle la información al notario, eh, al oficial de cuentas. Dentro de la notaría existe el oficial de cuentas, que es el que, el que organiza todas estas cosas. Y le cuentas lo que quieres meter en el capital social y él te dirá qué información necesitas. Si necesitas facturas, una declaración jurada de tu parte, eh, ver el material o no verlo, etc. También se puede gestionar sociedades con bitcoins. Vale. Eh, las criptomonedas cada, cada día están más a la orden del día en nuestro, en nuestro día a día lo puedes gestionar tienes que contratar un, contar con un notario 
que acepte que, que gestiones con Bitcoin esa sociedad, lo único que tendrá que hacer es ver la valoración a ese momento, hacer una captura de pantalla y eh, de tu wallet seguramente tendrás que ingresar ese dinero en una cuenta bancaria. El, el banco es importante, sobre todo cuando haces capital social con dinero, tendrás que hacer un depósito a nombre de esa sociedad o de ese nombre que te han otorgado para utilizar esa sociedad y con eso irás al notario, tanto con el depósito como la solicitud de, de nombre con los estatutos sociales que habrá generado él y ya tienes todo listo para firmar. Objeto social, ¿a qué te dedicarás? Esto es importante, ¿de qué va a ser tu social? Lo dijimos antes, venta de perfumes, eh, venta de productos online, agencia inmobiliaria, compraventa de inmuebles, eh, alquiler y explotación de inmuebles. O sea, esto es el objeto social y es muy importante. Actualmente existe lo que se llama el SENAE, que es la clasifica, Clasificación perdón, Nacional de Actividades Económicas. Es, son códigos, entonces hay un código para cada una de las actividades. Hacienda, el Ministerio de Hacienda, te exige ahora que elijas un SENAE principal y luego el resto. Entonces, cada vez que agregues, eh, cuando haces los estatutos sociales, lo que más importa es tu SENAE principal. Luego puedes tener otras actividades. Te recomiendo que intentes eh, preguntarle al oficial de cuentas, comentarle lo que vas a hacer o a la gestoría, para que ellos encuentren tu SENAE adecuado y tributes de una manera correcta. ¿vale? Esto es importante. SENAE, acuérdate. SENAE. Socios. Importantísimo. Y les voy a dar un consejo. Es muy fácil crear una sociedad. Es muy difícil salir de ella. Entonces, si todos los emprendedores tenemos esa idea, conocemos un amigo que nos viene bien y decimos, vamos a asociarnos para este negocio. ¿Vale? Se pueden hacer varias maneras. Se puede entrar como socio dentro de la sociedad los dos tendrán derechos y responsabilidades y, y obligaciones o también puedes crear tu socio unipersonal y hacer un contacto privado con ese socio y decirle mira como yo voy a poner la mayoría del capital en vez de ser socios y vemos cómo funciona esto creamos una sociedad unipersonal comenzamos a trabajar si funciona luego compras participaciones de mi sociedad unipersonal y pasa a ser una sociedad entre dos eso es un consejo que te lo digo mucho porque la experiencia mata la esperanza. Entonces, muchas veces uno tiene esperanza que el otro socio va a trabajar igual y al final son relaciones como las relaciones de pareja. Entonces, mi consejo es que antes de asociarte con nadie puedas hacer contactos privados. Si ya tienes decidido con quién te vas a asociar, acuérdate que las sociedades tienen que designar lo que se llama un administrador. El administrador es el responsable de esa sociedad. Se encarga también de presentar las cuentas anuales, de, de que la sociedad esté al día, de que no falte dinero, de que, de que vaya todo bien. Y tiene responsabilidades, responsabilidades legales. Entonces, el administrador eh, pueden ser, imagínate, son dos socios, pueden ser solidario o mancomunado. Solidario significa cada socio tiene independencia, pueden firmar poderes, pueden hacer gestionar la sociedad como si nada. O mancomunado es que para muchas decisiones tienen, necesitan a los dos socios. También otra de las cosas que puedes hacer es, lo que hacen muchas empresas, es tener apoderados en las empresas. Entonces, tú tienes, eres el administrador de la sociedad, pero no tienes que ir a firmar las compraventas de viviendas, por ejemplo. Puedes tener un empleado que le apoderes. Esto es crucial en tu empresa, se puede cambiar las veces que quieras. Mi consejo es que eh, si, por ejemplo, haces una sociedad con una persona muy de confianza tuya, que es, no sé, tu hermano de sangre, eh, va a la muerte, pueden ser administradores solidarios. Si es una persona recién comienzas a conocer, mancomunados. O si no, la otra opción es lo que te digo, montar la sociedad y que él participe con un contrato privado. Eh, con respecto a los apoderados, se pueden hacer el poder y quitar el poder cuando quieras también. Participaciones, según el capital social aportado. Vale, hablamos de 3.000 participaciones que tiene una sociedad limitada. Entonces, si cada participación le damos valor a un euro y tú quieres tener un porcentaje más alto de, que tu socio, aquí hablamos de 50% es muy fácil, son 1.500 participaciones cada una, ¿no? Y si, y si vamos al 95%, tendríamos que partir esas participaciones para cada uno aporte. 
Lo importante de esto es que sepas que para las participaciones y para el aporte, tú no puedes aportar todo el capital tuyo y de tu socio. Si, si van a ser dos personas, tiene que salir de sus cuentas bancarias, si son 3.000 euros, 1.500 euros cada una, para crear el capital social. Lo mismo, eh, habrás oído muchas veces que dicen, bueno, si yo tengo una sociedad y mi socio es más fuerte y hace una aportación de capital social, se me licúan mis acciones y mis acciones quedan muy pequeñas. Eso es cierto. Hay maneras legales para poder meter en los estatutos sociales cómo afecta tu grado de participación los aumentos de capital social. Si es una sociedad que va a crecer en el tiempo o estás pensando en vender, te aconsejo que además de una gestoría o un notario, vayas a hablar con un abogado especialista en este tipo de acciones. No vaya a ser cosa que al principio la sociedad eh, sean dos, luego se amplíe mucho y te licúen tus participaciones. Con respecto al IVA, eh, una, muchas de las preguntas que me hacen en, eh, a través de mis redes sociales es ¿qué IVA tributo? ¿no? Entonces, el IVA general en España es del 21%. La Comunidad Europea se rige por, por IVAs. Cada país eh, puede eh, tocar el IVA y hacer cambios. Es cierto que el IVA general es del 21%. O sea, servicios, si haces una factura por consultoría, es de un 21%. Si, si vas a comprar... En, en ropa desde el 21%. Luego, ¿qué es lo que hace el gobierno? Tiene algunos tipos reducidos. Por ejemplo, el IVA reducido al 10% es la compraventa de viviendas nuevas, que a nosotros no nos interesa. Cuando compramos una propiedad en España nueva, no pagamos impuestos de transmisiones patrimoniales porque no ha, no ha sido transmisión. Al ser la primera transmisión, pagamos el IVA. Si tienes una sociedad de compraventa de inmuebles, y has comprado esa sociedad con 10% de IVA, ese IVA lo vas a poder degravar como parte de tu eh, día a día en la empresa. Porque al final el, el activo inmueble pasa a ser un activo importante de tu sociedad. Luego en España existe un IVA súper reducido que es del 4%. Están eh, metidos en alimentos de alimentación, en, perdón, en productos de alimentación de primera necesidad, como puede ser el pan, la leche y algunos otros productos. Y tenemos dos tipos más, que es el IVA exento y el no sujeto a IVA. El IVA exento es, por ejemplo, la donación de terrenos a, a, eh, que no son urbanizables, está exento. Hacienda puede elegir qué compañía es no sujeto de IVA, de acuerdo a su volumen de negocio, al tipo de, de producto que utiliza. Entonces, puedes estar exento o puedes estar no sujeto a IVA. El IVA se paga trimestral, o sea, enero, febrero, marzo se paga en abril, mayo, junio, julio se paga en agosto, ¿sí? Y así. Eh, acuérdate que el IVA es una compensación, IVA de compra menos IVA de venta, o sea que se hace, eh, un, eh, se paga un perrateo de IVA. Otra cosa importante, en España el IVA hasta 18.000 euros te lo financia Hacienda, o sea, si tú estás comenzando un negocio, y resulta que el IVA te da pagar, Hacienda te deja que eh, ese IVA lo pagues en cuotas, con, una pequeña, con un pequeño interés, lo que sí te viene bien cuando necesitas más tesorería. ¿vale? El modelo a presentar se llama el 303, que es un IVA trimestral, y luego hay un IVA anual que se va presentando. Para el alquiler vacacional, nos interesa a nosotros porque somos una sociedad que alquilamos propiedades vacacionales. IVA reducido al 10%. Al 10%. ¿Vale? Entonces, si tú pones tu vivienda, la tienes comprada en una sociedad y de repente has hecho 10 alquileres vacacionales en Booking, una vez que terminas esos alquileres, tendrás que facturar el total de los alquileres. ¿vale? Y lo mismo en Airbnb. ¿Por qué? Porque al final tu empresa se dedica a alquiler vacacional. Y esto es una, un inicio de actividades económicas de alquileres vacacionales, ¿vale? que se llama y hay y ¿sí? actividades económicas entonces podemos dar de alta y hay cuantos queramos lo único que sepas es que a más y hay más complejo eh, tomar el IVA para tu gestoría más te va a cobrar <risa> impuestos de sociedades en España el general es del 25% ¿vale? o sea las sociedades pagan de impuestos de sociedades el 25% ¿cuándo se paga? El año fiscal es de enero a diciembre, se termina pagando el año siguiente a mediados de año. O sea, que tienes todo 
eh, todo ese año operativo más seis meses para poder cuadrar tus cuentas y luego pagar ese 25. El reducido es del 15%. Excluye las sociedades patrimoniales. O sea, las sociedades patrimoniales no entran dentro de este reducido. Cuando entras en un, IVO, en un IVA reducido, es una ley de hace 5 eh, años, es del 2016, y lo que te dice es que si tú eres emprendedor, cuando comienzas a dar beneficio, o sea, ese primer año de pérdida no cuenta, pues no pagas, por supuesto no pagas impuestos sociales, cuando comienzas a dar beneficio, tienes dos años con un IVA reducido al 15%. ¿Bueno? No, buenísimo. O sea, porque al final es un incentivo que nos da el gobierno para poder pagar menos impuestos. Luego tenemos, si uno es autónomo, tenemos impuestos como autónomo. Aquí hay una parte muy importante que tienes que saber es que cuando tú montas una sociedad limitada en España, uno de los dos socios tiene que darse de alta como autónomo. Suel, suele ser el que es administrador. ¿Vale? El autónomo en España, el reducido paga 50, 60 euros, como máximo pagas 387 euros por mes. Entonces, esto es para tus cargas sociales para cuando te jubiles. ¿vale? Entonces, tú puedes hacer eh, ser autónomo de tu sociedad solamente para ocupar esta función de administrador o puedes ser autónomo y facturar a tu sociedad servicios y facturar a otras personas servicios. ¿vale? El, los autónomos, si facturamos, pagamos IVA. ¿vale? Si no facturamos, no pagamos IVA. También pagamos impuestos sobre la renta y también hay que contratar una gestoría para que nos haga la declaración de la renta personal. ¿Vale? Aquí tenemos la declaración de la renta de empresa y también la declaración de la renta personal. Importantísimo. Mucha gente me pregunta, me dice, ¿cuánto pago el IRPF? Es impuesto sobre la renta a persona física. Impuesto sobre la renta a persona física. ¿Cuánto pago en España si tributo en España? Entonces, los impuestos en España no son de los más bajos de la Comunidad Europea, al contrario, son altos. Entonces, si tu base imponible de factura, imagínate que haces facturas de autónomos de 12.450 masiva, o sea, tu base imponible es por menor a 12.450, Hacienda te va a aplicar un 19% del tipo. De 12.450 a 20.000 son 24%, y de 20.000 a 35.000 el 30% con el máximo que llegamos más de 300.000 aunque no lo creas el 47% ¿qué queremos decir? si nos vamos a las, al segundo punto del 12, de 12.000 a 20.000 masiva que vas a facturar prácticamente pagas lo mismo que la sociedad ¿vale? o sea que una sociedad al 25% está muy bien por eso decía que está muy bien porque como impuesto personal se pagan más altos gastos mensuales tanto de la de la, eh, de la sociedad o si eres autónomo ¿vale? tienes gastos mensuales sí o sí ¿vale? si la sociedad no tiene movimientos y solamente se, se presenta impuestos anuales es mucho más económico sin embargo no vamos a una sociedad para que no funcione ya lo hemos dicho antes mejor hacer el negocio primero luego montar la sociedad que sepas que una gestoría en España para una sociedad pequeñita con poca facturación ronda los 1.500 euros anuales. Luego, si tú no vives en España y quieres hacer la domiciliación fiscal y social de tu domicilio en una gestoría o empresas que se dedican a eso, tienes que tener un presupuesto de 250 euros al año aproximadamente. Importantísimo, la nueva ley de protección de datos te obliga a que los datos estén bien guardados. Hablamos de datos que uno gestiona como sociedad. Entonces, darte de alta en un lugar que te gestione los datos, ronda lo más económico entre 100 y 180 euros. De ahí para arriba. Vale, las gestorías te van a cobrar además de un fee por asesoría fiscal, te van a cobrar por asesoría laboral. Entonces, si tú tienes una nómina dentro de la, de la sociedad, por más que seas tú mismo, te van a cobrar al menos unos 35, 15, 20, 40 euros por mes. ¿vale? Gastos al año, calculamos que son 2.000 euros de una gestoría, un poco más si tienes el alta de trabajador todo el año, pero bueno, que sepas que además de montar la sociedad, 
tendrás la sociedad en España de que funcione, tendrás unos 2.000, 2.200 euros al año por gasto de mantener una sociedad limitada en España. ¿Qué tal? ¿Te va gustando lo que te voy contando? Acuérdate de suscribirte a mi canal. Cualquier duda también me puedes hablar por redes sociales, me puedes escribir y estaré encantado de ayudarte para que puedas venir a España o puedas invertir o puedas montar tu sociedad o dudas que tengas para ayudarte y que el camino sea con menos piedras. ¿vale? Hipotecas. Hipotecas para sociedades. Una pregunta que más me hacen es, Leandro, me monto una sociedad en España. Comienzo a operar con esa sociedad. ¿Puedo pedir una hipoteca? Claro, por supuesto. La sociedad es patrimonial, el banco es un gran socio y te puede dar una hipoteca. Primero te pedirá que si que des beneficio. Ningún banco le va a dar una hipoteca a alguien que no, que no gana dinero. Quiere que ganes dinero y él quiere ganar dinero contigo. Eh, las hipotecas en España para sociedades, el máximo concedido por un banco es del 70%. O sea, si la propiedad vale 100.000, y te la han tasado en 100.000, que eso es otra cosa importante que hablo ya en otro de mis cursos, la hipoteca te van a dar 70.000 euros. Máximo 15 años. Digo máximo porque hay hipotecas a 11, a 10 años, a 8 años, a 7 años, de acuerdo a tu capacidad de retorno con la empresa de esa hipoteca. También hay otra posibilidad que puedes hacer, que se llama leasing. ¿sí? Sistema de leasing de off. Eh, muchas veces se utiliza cuando tú vas a... te va bien los negocios van bien, estás facturando, estás vendiendo y de repente el banco te dice ¿por qué no te compras una oficina donde tener tu negocio? Entonces, los leasing inmobiliarios funcionan muy bien, sobre todo cuando tú vas a, eh, vas a gozar de esa propiedad y lo ves al final como un alquiler. Lo bueno del leasing es que se degraba todo, ¿sí? Entonces, una vez que se degraba, lo que pasa cuando termines el leasing, te pueden hacer pagar un valor residual y te quedas con la propiedad. Importantísimo. Todos los gastos, si tienes una sociedad de comprar 20 inmuebles o lo utilizas también para comprar inmuebles, son deducibles. Incluyendo el IBI, que es el impuesto sobre bienes inmuebles eh, que, que se cobra por, por tener una propiedad en España. Y la comunidad también, los gastos de comunidad seguros, los seguros son deducibles ¿sí? si bien el seguro, mira, el seguro está exento en España, pero los seguros son deducibles ¿vale? y también como comenté antes, te puedes deducir, si la propiedad es nueva el IVA deducible en la compra ¿vale? importantísimo, ¿cuánto pagan los inversores no residentes por tener negocios en España? gran pregunta ¿no? vale el, aquí en España se llama el I R -N -R, ¿sí? que significa impuesto sobre la renta para inversor no residente. Entonces, ¿cuándo pagas impuestos para inversores no residentes? Si vives en España, menos de seis meses al, me al año. Si vives más de seis, ya pasas a pagar el IRPF, impuesto a la renta sobre personas físicas. Eh, le ha pasado a Shakira, creo que, porque le localizaron que estaba todo el tiempo en Barcelona y al final tuvo que tributar en Barcelona. Entonces, tienes que vivir menos de seis meses en España. La mayor parte de tus actividades profesionales no están basadas en España. O sea que tu core business no viene de España. Si tu negocio principal viene de España, te harán pagar IRPF. Que ni tus hijos ni tu cónyuge vive en España durante todo el año. O sea, tampoco vale que tú inviertas en España, tributes en, en México, por ejemplo, pero tu familia vive aquí. El modelo para presentar es el modelo 210, se pasa, se, se presenta sobre año vencido y el tipo a tributar es del 24%. Si es alto o bajo, depende del país donde tributes. Yo creo que no. Sin embargo, hay países, paraísos fiscales, donde se tributa mucho menos. Sin embargo, que lo sepas, si vas a invertir en España, vas a tributar sobre los rendimientos que tenga tu inversión, nunca tributarás sobre el dinero que pones, porque ese dinero se supone que ya lo has tributado en tu país. ¿vale? Tributarás al 24%. Una de las preguntas que me suelen hacer es, bueno, ¿cuál es el comienzo? Eh, el comienzo es, si eres extranjero, tienes que sí o sí, estás obligado a sacarte un NIE, número de identificación para extranjero. Lo puedes hacer desde tu país, o sea, te vas al consulado español donde residas, pides una cita, y le dices que es para montar una sociedad en España y te van a dar un número que es un número único 
para toda la vida, por más que tenga fecha de caducidad, pues luego se, reno, se, se renuevan constantemente. Lo que sí tienes que saber es que este número te servirá tanto para tributar como para hacer cualquier gestión burocrática en España. Y hoy lo que estamos hablando es de montar una sociedad, te, lo necesitas para montar la sociedad. Vale. Te pedirán pasaporte, una dirección en España. Si ya has contactado una gestoría, la gestoría te puede dar una dirección. Si no, le dices que está en trámite, sin embargo, vas a montar una sociedad y suelen darte el NIE. La justificación de motivo, importantísimo. Te van a preguntar, puedes decir que para una sociedad, para, para abrir una cuenta bancaria, para comprar una propiedad. Realmente, di lo que vas a hacer y va a ser mucho más fácil. Tienes que pagar una tasa de 10,71 euros, que es un formulario que vas a presentar, y luego te pedirán dos copias del mismo formulario, copias de los pasaportes, algunas fotos que lleves contigo. Eh, depende de cada país, tiene ciertos requisitos. Si no lo haces desde el extranjero, también puedes hacer el NIE una vez estando aquí. Si ya has contactado con la gestoría, la gestoría se encargará de sacarte la cita para tu NIE y ya directamente vienes con tu viaje para la cita del NIE y todo preparado para la firma en notario de tu nueva sociedad. Aquí está el formulario del NIE, es una solicitud muy simple. Esta es la X15, también está la X18 cuando, cuando hace la inversión desde fuera. Eh, se puede ver a través del gobierno de España, puedes buscar en eh, NIE y bajas todos los formularios. También te los provee el consulado. Ahora te pregunto, ¿ahora sí estás preparado para crear una sociedad en España? Bueno, yo soy Leandro Tomeo, soy tu socio en España para inversiones. Eh, este ha sido el quinto capítulo de 6. El próximo capítulo es espectacular. Te recomiendo que lo veas. Va a ser cómo comprar propiedades con apalancamiento bancario. Te voy a enseñar cómo sacar una hipoteca como inversor no residente. Cómo comprar una propiedad, cómo comprar los bancos con hipoteca. Y todas las cuestiones que tienes que ver para, al final, hacerte un, inversi un inversor exitoso y por qué no pensar un plan patrimonial para tu jubilación, para tu familia y para el resto de tu vida. Adiós.